Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this lesson we will discuss uh, important documents of companies. This uh, three most important document of the company that is certificate of commencement of business, memorandum of association and uh, article of a mem memorandum of association and article of association AOA certificate of incorporation of company MOA memorandum of association and AOA article of association these are three important documents of the company and in this video we'll discuss about uh, this three important documents of the company uh, so let us chat without delay चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेशन फर्स्ट अफल विल डिस्कस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब भी आप कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं एक छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तब आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है क्योंकि अब ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोगों के मन में कि ये सब डॉक्यूमेंट है क्या क्या इसका यूज़ है कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चलिए ये सब बहुत अच्छे से हम लोग इस छोटे से वीडियो पर डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये दिखता कैसा है देखिए यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लगाई हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखता कैसा है यहाँ पे तो हमारा नेशनल एम्बलम रहता है यहाँ पे आपका कॉरपोरेट सी आई एन नंबर कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन सी आई एन सी नंबर कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ठीक है तो ऐसे कुछ दिखता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसके द्वारा इशू किया जाता है ये हमारा रजिस्टर ऑफ कंपनी आर ओ सी रजिस्टर ऑफ कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है अगर आपका कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का बिजनेस का डॉक्यूमेंट है तो आपका जो बिजनेस है वो आर का रजिस्टर में चढ़ चुका है अब आपका सारा जो कुछ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो सब आपका कंप्लीट हो चुका है तो सर्टिफिकेट ऑफ का इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा प्रूफ है एक कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज फुलफिलमेंट ऑफ ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज ऑफ प्रमोटर फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जितने सारा फॉर्मेलिटीज एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए जो कि प्रमोटर के द्वारा तो ये सब कंप्लीट हो चुका है ये इसका प्रूफ है अगर हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट किए हैं तब भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो शेयर है वो क्लोजली होल्ड होता है और अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास है तो आप एक कोई भी कंट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पावर आपके पास आ जाता है जब भी आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाते हैं तो आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने का पावर आ जाता है ठीक है तो ये सब था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का डिटेल्स इसको हम एक बार्थ डॉक्यूमेंट ये भी कह सकते हैं क्योंकि अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है मतलब बिजनेस को कोई भी कंट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पावर मिल मिल चुका है ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अब इस टॉपिक में हम डिस्कस uh, करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए और बहुत ज़्यादा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है क्यों चलिए डिस्कस करते हैं ये इट्स कंपनीज फंडामेंटल ऑन ऑल अल्टरेबल चैप्टर ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है प्रिंसिपल मैंने बोला था ना बोल रही थी ना प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसके बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकता और ये फंडामेंटल और ऑन अल्टरेबल चैप्टर है मतलब इससे ऑल्टर करना अल्टर नहीं हो सकता है इसका ऑल्टर के लिए 
बहुत स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है और कंपनीज एक्ट के अंदर ही ये ऑल्टर हो सकता है इस बहुत फंडामेंटल इसमें जो कंपनी का डिटेल्स रहता है सच एज नेम ऑथराइज कैपिटल नेम ऑफ द स्टेट वेर रजिस्टर ऑब्जेक्टिव लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन होता है मतलब ये चेंज नहीं कर सकते नेम ऑफ द कंपनी ऑथराइज कैपिटल कितना रहेगा कौन से स्टेट में ये रजिस्टर है तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन पर्पस क्या है लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इसके जो शेयर होल्डर है उन लोग कितने तक लाइबिलिटी ले सकते हैं और कितने तक कंपनी लोन ले सकता है ये सब इसमें डिस्कस किया गया है अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है और कंपनी में कंट्रैक्ट कंपनी के साथ कंट्रैक्ट करता है तो अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये मान लिया जाता है कि जो बंदा ने और जो कंपनी ने इस दूसरे वाले कंपनी से साथ कंट्रैक्ट किया है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वो अच्छे से पढ़ा है क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिस जितने भी कंपनी का जो आउटसाइडर के साथ कंट्रैक्ट होगा सब कुछ रूल्स रेगुलेशन इसमें मैंशन रहता है अगर कोई बैंक कंपनी को लोन दे रहा है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वो अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना चाहिए अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए इट कंटेंट पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन मतलब इसमें स्कोप भी कंपनी का जो पावर है कितना पावर है कितना जो ऑब्जेक्टिव है और जो स्कोप है मतलब आगे जितना वो बढ़ सकता है वो सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस किया जाता है ठीक है एंड मेमोरेंडम एसोसिएशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर क्रेडिटर सप्लायर मैंने बोला था ना जितने आउटसाइडर को क्रेडिटर को सप्लायर को जितना इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग लिमिटेशन क्या क्या लिमिटेशन है और क्या स्कोप है कंट्रैक्ट करने में हमारा क्या लिमिटेशन है क्या स्कोप है सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये आउटसाइडर को प्रोवाइड करता है ये इसीलिए इसको कहा जाता है डॉक्टर एन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट मतलब आउटसाइडर के साथ कैसे डील करना है क्या क्या स्कोप करना है कितना हद तक वो अपना कंट्रैक्ट को डेवलप कर सकते हैं सब कुछ इसमें मेंशन रहता है ठीक है इसको डॉक्टर एन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट करता है किया जाता है अगर मान लीजिए कोई कंपनी है और वो मेन पर्पज़ है थ्रेड का बिजनेस करने के लिए अगर वो गारमेंट का बिजनेस कर रहा है तो इसका मोसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ नहीं लिखा था कि इसको गारमेंट का बिजनेस ये गारमेंट का बिजनेस करिए तो ठीक है ये तो इसको तो नहीं पता था और ये गारमेंट का बिजनेस करने लगा और जो कंपनी इसके साथ कंट्रैक्ट करने लगा बाद में ये पता चलता है कि इसका एम एम ओ एम सब नहीं लिखा था तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो जो कंपनी इसके साथ कंट्रैक्ट किया है वो भी लायबल हो जाता है इसीलिए जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ कंट्रैक्ट करने आता है तो ये कंपलसरी है कि इसका एम को उससे अच्छे से पढ़ना चाहिए क्या मेंशन है क्या नहीं मेंशन है और कैसे उसके साथ डील करना है किस लिमिटेशन किस हद तक वो डील कर सकता है जैसे कोई बैंक लोन दे रहा है तो एमओसी में मेंशन रहता है कि बैंक को पाँच करोड़ तक तो लोन ले सकता है अगर बैंक उसे पाँच करोड़ से ज़्यादा लोन दे देता है तो उस उस केस में बैंक लाइबल हो जाता है इसीलिए उसका एम और जब भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं कंपनी के साथ कोई कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए ठीक है एनी एक्ट डॉन कंट्रैक्ट एंटर विच इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम अगर आप कोई आग ऐसे काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे कंट्रैक्ट में एंटर हो रहे जो मेमोरेंडम एसोसिएशन के स्कोप के बाहर है मतलब स्कोप में मेंशन रहता है कि आप इतने तक ही इतना आपका लिमिट है यहाँ से आप आगे नहीं कर सकते तो अगर ये, ये स्कोप से बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो उसको अल्ट्रा वायर रिस्क कर कहा जाता है अल्ट्रा वायरस अगर आप स्कोप से जाके बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको अल्ट्रा वायरस कहा जाता है अगर आ, 
इसमें आपका शेयर होल्डर आपका जो डायरेक्टर है उनका गुड फेथ है शेयर होल्डर का कंसेंट है फिर भी आप स्कोप से बाहर जाके काम नहीं कर सकते आपको कंपनीज के एक्ट के अंदर ही आपको कुछ मॉडिफिकेशन जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आपको अल्टरेशन इन एम करना है ठीक है द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट इज कॉल्ड डॉक्टर ऑफ इन साइड मैनेजमेंट इसको डॉक्टर ऑफ इन साइड मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें मैंसन uh, रहता है कि, uh, uh, कि इंटरनल मैनेजमेंट में क्या रूल होना चाहिए जैसे कि आप इस कंटेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोलिंग द इंटरनल मैनेजमेंट सच एज कंपनी राइट क्या क्या राइट right है कंपनी का कंपनी का डायरेक्टर uh, का क्या पावर है रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग कंडक्ट कंपनी मीटिंग कोई भी कंपनी का मीटिंग है एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी मस्ट नो द प्रोविजन ऑफ एम ओ एंड ए ठीक है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी का इंटरनल थिंग है इसमें इंटरनल से सारे मेंशन होता है कंपनी का डायरेक्टर कैसे चूज किया जाएंगे कंपनी का कंट्रोलिंग राइट क्या है कंपनी कैसे का इंटरनल सेटअप अपना कैसा रहेगा कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके साथ कैसे डीलिंग किया जाएगा तो इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी का रहता है वो सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है तो ये एक डॉक्टर ऑफ इनसाइड मैनेजमेंट वो था एम ओ ए डॉक्टर ऑफ आउटसाइड मैनेजमेंट ये था है डॉक्टर ऑफ इनसाइड मैनेजमेंट आप बात समझ में आया आपको ठीक है तो अगर कोई भी पर्सन और कोई भी बैंक अगर को, कोई भी आदमी कंपनी के साथ कंटैक्ट करने जा रहे हैं तो उनको इस सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बैंक जो अपना एम ओ ए में क्या लिखा है ओ सी में क्या हुए एवरी पर्सन डीलिंग द कंपनी मस्ट नो द ऑल द प्रोविज़न ऑफ एम ओ ए एंड ए ओ ए ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ काइंडली डू कमेंट एंड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो प्लीज का कमेंट आई विल आंसर ठीक है एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू वेरी मच